Γεια σα! Ε, σήμερα θα σα δείξω λίγο στο λεσμό από το σπίτι που έκανα. Όχι πολλά πράγματα. Ε, ό,τι έκανα, ό,τι θα δείτε μετά, το έκανα μόνο και μόνο για το Δημοσθένη. Να χαρεί και αυτό λίγο που είναι τώρα μικρούλη και είναι και γιορτινέ μέρε. Ε, να είναι το σπίτι λίγο χαρούμενο. Ε, Στόλισα λίγο το σαλόνι, το δεντράκι. Ε, ελπίζω να σας αρέσει ότι δείτε. Δεν έχω ξοδέψει σχεδόν τίποτα φέτος, πέρα από κάποια λουλουδάκια που πήρα. Ε, ό,τι έχω στολίσει τα είχα μαζέψει εδώ και κάποια χρόνια. Λοιπόν, ε, ελπίζω να είστε όλοι καλά και σας εύχομαι υγεία. Πάντα. Ε, στο τζάκι, εντάξει, δεν θα βάλω κάτι ιδιαίτερο. Θα βάλω πάλι αυτό τον Άγιο Βασίλειο όπως πέρσι. Είναι πλαστικός. Ε, τον είχε η θεία μου σπίτι της. Εντάξει, δεν στολίζει τώρα πια. Είναι πολύ παλαιός. Απλά αυτό μάλλον κάπου κρεμνιόταν. Αλλά τώρα δεν ξέρω, μου το έδωσε έτσι. Έχει φοβερά χρώματα, είναι πάρα πολύ ωραίος. Θα το βάλω εδώ. Πάει πάρα πολύ με το λευκό, νομίζω. Λοιπόν, και... Δίπλα θα βάλω αυτό το κεράκι. Το έχω τρία χρόνια αυτό το κεράκι. Ε, τα κλασικά τα σπιτάκια τα ολλανδικά. Είναι με ρεσό πίσω. Θα το ανάψουμε. Για να το δείτε. Ωραίο εργαλειάκι αυτό. Θα το βάλουμε εδώ. Και θα βάλω και αυτό το κεράκι που ήταν από τη βάφτιση του Δημοσθένη. Είναι ασημένιο αυτό το κεράκι. Θα το ανάψω. Νομίζω είναι αρκετά καλό. Ε, έχω στολίσει λίγο πολύ το δέντρο, έχω αφήσει κάποια κενά. Έχω αφήσει στολιδάκια στο τέλος, θα τα βάλει και ο Δημοσθένης που να χαρεί και αυτός. Ε, έχω ακόμα να βάλω μερικά λίγα, μερικά ακόμα. Όπως αυτή η μπαλαρινούλα. Μ' άρεσε πάρα πολύ όταν την αγόρασα. Ε, δεν είχα στολίδια εδώ και χρόνια, λίγα λίγα τα μαζεύω κάθε χρόνο. Τώρα τα έχω μαζέψει, δεν έχω αγοράσει τίποτα φέτος. Είναι πανέμορφη. Ξύλινο είναι. Μου άρεσε πάρα πολύ όταν την είδα. Επίσης έχω πάρει αυτά από το IKEA. Πάνε δύο χρόνια. Είναι χάρτινα δεντράκια που α. Κλείνουν, γίνονται και έτσι. Χαρτί δηλαδή. Ανοίγουν. Και γίνονται δεντράκια ωραία. Ιδιαίτερο. Είναι πολύ ωραίο νομίζω. Μ' αρέσουν και τα χάρτινα. Είναι λίγο κεντρικά. Δεν λείπουν και νεράδες του δέντρου. <laughs> και αυτό είναι χάρτινο. Το είχα παραγγείλει από ένα δανέζικο site. Τα φτιάχνε μια κοπέλα. Η Περνίλε. Θυμάμαι και το όνομά της. Κορυφή δεν έχω βάλει κάτι ιδιαίτερο. Ένα αγγελάκι έχω βάλει. Στο λιδάκι το οποίο μας χρειάζεται, ένας άγγελος καλός μας χρειάζεται, μια νεραϊδούλα, για να πάνε καλά τα πράγματα. Η κουκουβαγιούλα, <σκυρίζει> όταν το είδα είχα τραλαθεί, είχα τραλαθεί. Και βέβαια άλλη μια νεραϊδούλα, ένα εξωτικό, και αυτή την είχα αγοράσει ακριβά. Αλλά τα έχω όλα τώρα λίγα λίγα μαζεμένα. Και αυτό το πουλάκι στο κλουβί. Απίστευτο, είχα πάρει τέσσερα από τη Μιχαήλ Βόδα, παιδιά, σε παζάρι κάθε Σάββατο που έχει λαϊκή. Φέρνουν διάφορα παλαιά αντικείμενα, κάποια που τα βρίσκουν στους δρόμους, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Μου άρεσε πάρα πολύ και το πήρα. Το πουλάκι αυτό. Έχω άλλα τρία. 
Βέβαια, ένα-δύο έχουν σπάσει λίγο κάπου. Και βέβαια, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και βέβαια η φάτνη μας, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο για φάτνη. Έχω αυτό το μικρό στολιδάκι. Και γύρω γύρω δημοσθένης, σίγουρα θα χαρεί πάρα πολύ. Που έχω βάλει τα κουκλάκια του. Έχω βάλει ένα ρόδι, δύο λωτούς. Για το καλό. Η φάτη αυτή μου άρεσε πάρα πολύ, τι που θυμάμαι πως την, ε, από πού την είχα πάρει, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καθόλου. Και αυτό εδώ το στολιθάκι είναι πολύ ωραίο. Το είχα πάρει από ένα παζάρι. Δεν ήταν ακριβό. Και αυτό το πουλάκι. Είναι αμαρφολέξ. Και αυτή η μπάνα είναι πολύ ωραία. Αυτή μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτή που μπορεί να είχα δώσει και 4 ευρώ να την πάρω. Αλλά όλα αυτά σταδιακά όπως σας είπα. Χρόνο με το χρόνο. Και έτσι απέκτησα πολλά στολιδάκια. Και αυτή μου αρέσει εδώ που είναι βελούδινη. Λοιπόν... Στο κάτω μέρος του τζακιού, όπως βλέπετε, έχω βάλει κάποια κλαδιά από το έλατο. Δύο-τρία έτσι που κόπηκαν από κάτω-κάτω για να το σιώσω. Και θα δείτε τώρα τι θα βάλω. Θα βάλω αυτό το λευκό κεράκι που αγόρασα, που είδατε μάλλον ε, πριν λίγες μέρες το... Σούπερ μάκετ χόλα το φανόπουλο. Θα το βάλω εδώ πέρα. Μετά. Μετά θα βάλω αυτό το κεράκι. Μου το είχαν κάνει δώρο. Το έχω πάρα πολλά χρόνια. Το βάλω, σκέφτομαι το βάλω εδώ αυτό. Αυτό το χιονάτροπάκο. Κεράκι κι αυτός. Πανέμορφος είναι. Έχει ωραία χρωματάκια. Το έχω πάρει 4 ευρώ πριν δύο χρόνια. Θα το βάλω εδώ αυτό. Θα βάλω αυτό το αγγελάκι μετά. Μου το έχει δώσει η θεία μου. Δεν είναι κεράκι, είναι έτσι πύλινο. Και αυτό το έχω πάρει πολύ καιρό. Αυτό θα το βάλω εδώ. Και θα βάλω αυτό το κόκκινο που πήρα από το Θανόπουλο που σας έδειξα. Το κεράκι αστέρι. Θα το βάλω... Θα το βάλω λέω εδώ πέρα. Νομίζω καλό έγινε. Να πάρω τώρα και ένα κοντινό από πάνω <laughs> για να το δείτε. Είναι πολύ ωραίο το πράσινο χρώμα με το λευκό και το κόκκινο. Εντάξει, φέτος το έκανα λίγο διαφορετικό στο τσάκι. Με απλά πράγματα χωρίς να αγοράσω κάτι. Και εδώ βέβαια έχω βάλει ε, άλλους δύο Άγιους Βασίλειδες. Που αυτόν ε, δεξιά μου τον είχε φέρει ο αδερφός μου. Αυτόν εδώ πέρα. Αυτόν εδώ. Και όλος μου τον είχε δώσει η θεία μου. Είναι καθιστός ο άλλος. Τα έβαλα εδώ. Ο καθιστός είναι πάνω στο επιπλάκι του Ικεία. Εδώ, όπω θα δείτε, έχω βάλει αυτή τη γυρλάντα. Ε, την είχα αγοράσει πέρυσι από τα Tiger. 
Είχα στολίσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, μάλλον το τραπέζι τη νέα ε, χρονιά. Είναι πάρα πολύ όμορφα, πάνε παντού και στο δέντρο μπορείτε να τα βάλετε. Μπορεί να τα έχει και φέτο, δεν ξέρω. Ε, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματά του και στο λευκό πάνε υπέροχα. Η γυρλαδούλα αυτή. Και τώρα θα βάλω. Ε, θα βάλω αυτή την παλίτσα, τη χιονόμπαλα, τη μεγάλη. Αυτό όλο μου το έχει δώσει η θεία μου. Που δεν στολίζει πια. Θα τη βάλω εδώ. Μετά θα βάλω αυτό το καρουσέλ. Δεν είναι πανέμορφο. Αυτό δεν θυμάμαι από το είχα πάρει. Το έχω χρόνια. Νομίζω το είχε φέρει η μαμά μου στο παιδί. Δεν θυμάμαι καθόλου. Πάντως το έχουμε τέσσερα χρόνια. Τρία. Του ξένει λίγο γιατί το δημοσένεις το έχει ακατέψει. Μια άλλη μπαλίτσα. Αυτό δεν έχω αγοράσει τίποτα, το έχει δώσει όλα η θεία μου. Αυτό πάλι εδώ, το έχει κάνει δώρο ο αδερφός μου στο δημοσθένη. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Καρουσέλ. Το βάλω εδώ. Και αυτό. Αυτό έχει και μουσική. Α, και αυτό είναι ωραίο. Το έχω ξεχάσει ότι έχει μουσική. Το βάλω και αυτό εδώ. Νομίζω ότι αυτή η γωνιά είναι αρκετά καλή. Να το δούμε και από κοντά. Και αυτά χωρίς να ξοδέψω. Από δωράκια. Και τελειώνουμε με αυτή τη γονίτσα. Με λίγο νεράκι στο βάζο. Πήρα φρέσκα λουλουδάκια από τη λαϊκή σήμερα. Πήρα λίγες τουλίπες. Να μορφύνω λίγο το... τη γωνιά αυτή. Πήρα κίτρινες, ροζ και δύο κόκκινες. Εντάξει, δεν βρήκα κάτι καλύτερο, εντάξει, και η λαϊκή καλή είναι. Είναι λίγο μαραμένα. Εντάξει, δεν πειράζει, είναι όμορφα όμως. Τα λουλούδια τα φρέσκα δεν είναι άλλη αισθητική. Είναι όμορφα. Είναι κάτι ζωντανό. Αν μπορείτε να πάρετε να βάζετε. Τώρα τι γιορτέ τουλάχιστον. Δεν βάζουμε και κάθε μέρα λουλούδια στο σπίτι. Ούτε αγοράζω συχνά. Πού και πού, μοιάσω τόσο. Νομίζω με τις τουλίπες ο χώρος είναι έτοιμος, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Με 4 ευρώ από τη λαϊκή, ε, ομόρφη είναι το χώρο. Και δεν χρειάστηκε να αγοράσω μπιμπελό ή διάφορα άλλα τα οποία... Εντάξει, και χαλάς χρήματα και δεν έχεις μετά που να τα βάλεις. Ε, νομίζω πάνε εξαιρετικά με το λευκό, οι τουλίπες. Εδώ στον καναπέ απέναντι δεν έχω βάλει κάτι, δύο μαξιδαράκια μόνο, αυτά που είχα. Και αντίθετα απέναντι βρήκα ένα μαξιδαράκι που είχα με τον Άγιο Βασίλη, έχω βάλει και λευκό ριχτάρι. Και τελειώσαμε. Ελπίζω να σας άρεσε η διακοσμισή μου. Στην πόρτα φέτος δεν θα βάλω κάτι ιδιαίτερο. Θα βάλω αυτό το ελαφάκι το χάρτινο που έχω, με κάτι καμπανούλες κάτω. Ε, πέρσι είχα βάλει κάτι καμπανούλες, τώρα τις θα βάλω στο δέντρο φέτος. Οπότε θα βάλω αυτό εδώ, στην πόρτα. Απλό και... εντάξει, το είχα.
Για να το βλέπετε μοσέρι. 